This is the color that I love. Pessoal, quase aqui a chegar ao fim da viagem. Tenho aqui o pneu de trás furado. O muro, o muro é muito alto. Pessoal, e conseguimos. Apesar do furo aqui no, no pneu de, de trás, conseguimos chegar aqui à fronteira com o México. Bom dia, pessoal. Já se nota aqui o céu mais mais fechado um bocadinho estamos aqui junto ao mar e então hoje a ideia é fazermos aqui a, a Pacific Coast até à fronteira com o México que é um uh, penso que já falei nisto, nisto, nisto ontem mas é também uma rota bastante conhecida não só dos, de filmes como também de motociclistas que vêm fazer que vêm fazer esta rota, aqui sempre junto ao Oceano Pacífico, então a nossa ideia também, além da Route 66, era fazer também aqui a, a costa do Pacífico, e é isso que vos vamos mostrar hoje, aquele moço bem cheio de pressa. Olha, deixa ver o gajo já arrancar, que ele chegou aqui, parece que vem... Também tenho uma moto dessas, ó. Também tenho. Já estou de casaco hoje, aqui com o um corta-vento, já se nota aqui a, a diferença. Estão 20 graus, 8 e meia da manhã. E hoje vai ser rolar o dia todo, até à fronteira com o México. E as casas aqui têm a frente para o lado daqui e depois têm a entrada direta para trás para a, a, a praia. Aquelas casas que nós vemos nos, nos filmes. É aqui nesta avenida, que é uma avenida com muitos, muitos e muitos quilómetros, não é? Mas tem entrada direta para a praia na parte de, de trás. Olhem aqui o típico jogador de golfe aqui da, da Califórnia. Mas de acordo com o que eu passei estes dias, principalmente na Route 66, a nível de calor. Pá, prefiro muito mais assim o tempo, andar com um corta-vento do que andar com 47 graus e não poder tirar mais nada, não poder tirar mais roupa nenhuma, nem poder tirar a pele do corpo. Às vezes a vontade é essa que dá, é uma pessoa tirar a pele do corpo quase. E aqui estamos a chegar a Laguna Beach, cada casa que se vê aqui, fogo. nestes condomínios fechados, aqui em frente ao mar, muito porreiras. Emerald Bay, Emerald Bay, aqui esta baía, é, é um dos sítios mais prolíficos do, do Tubarão Branco. E daqui até San Clemente, aqui mais a sul um bocado, que é onde os, os, os marinos americanos fazem os treinos. Um, a Amazônia tem muitos tubarões brancos aqui no mar. Fizemos aqui uma primeira paragem em Laguna Beach, para ver aqui um bocado da praia. O dia está um bocadinho cinzento, como podem ver aqui em cima. Acho que não vai chover, mas contudo, podia estar assim um dia mais bonito. Hello? Podia estar um dia mais bonito um bocadinho, para se ver aqui estas praias da Califórnia. Isto é mesmo parecido à Route 66 da costa do Pacífico, porque vamos passando aqui pelo meio destas cidades, conhecendo também aqui estes centros e uh, entre umas cidades e outras vemos aqui o, o mar, o oceano pacífico do nosso lado direito está fixe
estamos a atravessar São Clemente Pá, muito fixe estas cidadezinhas que temos passado Pá, muito porreira até o tipo de casas e tudo tudo apela a tudo apela ao mar, percebem? Ao barcos, mar, tudo faz lembrar marinheiros, barcos, mar. Aqui uns companheiros na bomba. This is the color that I love. <laughs> Thank you. Bye. Have a nice ride. Bye. Chegamos aqui a Vista Point. Parece que é aqui um, uh, um local porreiro para se ver aqui o, o mar. Vamos estacionar ali em cima. Até nem está aqui muita gente, parece. Está um bocado de nevoeiro. São 10h25 da manhã. O tempo não está a ajudar assim muito, muito, muito. Parece que o pessoal está aqui a dar de comer aos, aos quilos. Ou onde? Ah, pois tem. E tem ali muitos, tem. E chegamos aqui a Oceanside também. Vamos aqui fazer aqui uma só uma visita. Tem aqui uma marina também. Vamos ver aqui a Oceanside Harbor. Vamos ter aqui só aqui um bocadinho, só para apreciar aqui um bocadinho aqui as vistas. Estamos aqui no Oceanside Harbor, aqui na marina de Oceanside. Sabem o, o, o que é que me faz lembrar esta marina, ver aqui a, esta casinha aqui ao lado? Faz-me lembrar o filme do, do Tubarão 1, lembram-se? Que era assim uma marina deste tipo, nem sei onde é que foi filmado o filme, mas quando olho para aqui, para estes barcos de pesca assim, quando eles foram atrás do Tubarão, é isso que me faz que me faz lembrar e estes barcos aqui estes aqui mais altos parece-me que é a pesca de, de atum ou qualquer coisa de, desse género costumo ver na televisão eh, programas só sobre isso e acho que este tipo de barcos é, é para pescar atum tenho visto aqui na beira da, da estrada várias placas como a via da Route 66, Historic Route 66, aqui aparece Historic Route 101. Ou seja, esta rota aqui do, do, da costa do Pacífico é 101. Já se começa a ver muitas coisas em espanhol, por causa do México. À medida que nos aproximamos do México, começa a haver aqui muitos nomes, mesmo de restaurantes e tudo. Pá, é impressionante, todas as cidades por aqui abaixo que temos passado, tudo cidades bonitas. Casas, casas assim muito baixinhas, tudo muito enfeitado. Pá, muito porreiro. Aqui o típico carro americano, não é? Old school. Oh, está aqui, Carlsbad. Carlsbad. Vamos entrar em Encinitas. Vem ali em cima. Nós a este ritmo nunca mais chegamos à fronteira. Fogo. Oh, este senhor também deve andar a fazer aqui a costa do, do Pacífico. Eu nem sei que moto é esta. Isto parece uma Vespa, mas é uma. Parece que tem um nome meio italiano. 
é um cheiro a gota quando ele, quando ele uh, acelera olha deixa me ver se consigo ver a marca da moto Fã, não consigo ver olhem aqui uma, uma festinha parece uma feira de rua Leucádia 101 Main Street Pá, estão mesmo a adorar estas, estas cidades que temos passado sempre por aqui, a, por aqui abaixo Pá, muito fixe e aqui em Costa do Pacífico estamos a fazer exatamente a mesma coisa temos aqui uma autoestrada relativamente próximo a I5 ou lá que é esta amarela estão, estão a ver aqui esta amarela aqui a par Pá, mas nós estamos aí sempre mesmo junto à costa e claro apanha-se aqui estas cidades todas temos que levar com, com isto tudo mas também não temos pressa temos o dia todo para, para fazer isto portanto já chegamos a fazer 700 km 600 ou 700 km na Route 66 num, num único dia claro que na Route é, na histórica Route são estradas muito mais abertas anda-se ali a ritmos muito mais elevados do, do que isto mas contudo a ideia é mesmo passar e conhecer aqui estas pequenas cidades todas em vez de estar a passar só ao largo só para dizer que se fez e não visitar localidade nenhuma tem aí muitas lojas de, de surf relacionado com surf como é óbvio não é aqui na Califórnia é muito famosa as praias de, de pessoal fazer surf mas vê-se aqui muitas lojas disso é isso e, e lobster lagosta não é de mariscos e, e lagosta muitos restaurantes disso pessoal olhem para esta paisagem aqui Vamos chegar aqui um bocadinho para aqui. Grande praia. Pessoal, quase aqui a chegar ao fim da viagem. Tenho aqui o pneu de trás furado fui encher o pneu para 42 já está em 32 vou ter que ir aqui à bomba onde fui há bocado encher o pneu que eu vi que tinha um reparação de, de pneus e vou ter que resolver isto que nós estamos aqui a, em San Diego quase e é, é já aqui à frente do lado direito Pá, e vou ter que vou ter que pedir lá na oficina para me repararem aqui o pneu Pá, não sei se ele, vai, se ele vai pegar numa moto destas ou não mas é aqui já, é esta bomba da Shell onde eu estive há bocado a encher o pneu porra que cena ela aguentou tudo, chega agora ao fim Ao fim, ainda falta amanhã, hoje é sábado, amanhã é domingo, segunda-feira já vamos embora. Deixa-me ver aqui. Aqui neste service center se me conseguem dar aqui um jeito a isto, pá, senão vai ser complicado. Pessoal, o homem deu uma quiar de borla, disse-me para eu encher o pneu. E eu descobri aqui uma loja da Indian aqui perto, a cerca de 15 minutos, mais ou menos fecha às 6 da tarde, é meio dia e 48 então vou num instante à loja da Indian, devagarinho para resolver este pro problema ora, para onde é que é? deixa-me só isto aqui o GPS abrir que caraças pá já não sei se vai dar para ir à fronteira hoje fogo Espera aí, Pia, estou à espera que o GPS abra. Está lá, caralho. Foda-se que o pneu começa já a esvaziar. Quanto é que eu pus? Eu pus muito. Eu pus para aí 52 no pneu. Deixa eu ver como é que está. 49, pronto. Bem, eu vou então até a Índia e depois quando chegar lá já vos digo alguma coisa. Ora, 
consegui chegar aqui à Indian, ainda com, com pressão, também foi rápido. Vou ver agora se me conseguem safar aqui alguma coisa. É sábado, sabem como é, não é? E não sei se têm serviço de pneus aqui. Ou se às vezes levam fora quando existe alguma coisa. Vamos lá ver. O, o senhor da Índia foi espetacular. Embora hoje seja sábado, já após a hora do, do, do almoço, pá, ele vai levar a ver. Diz que tem que rodar a roda para ver onde é que está o furo e vai, uh, e vai ajudar aqui a, a consertar o pneu. A ver se ainda conseguimos chegar à fronteira com o México, é aquilo que nós ambicionamos hoje, é chegar à fronteira com o México. Estou aqui na Índia, em San Diego, na Califórnia. Pá, mais uma vez, pá, pessoal espetacular, disponibilizou-se logo para, para, para tentar ajudar uh, a resolver este problema. Mais uma loja lindíssima, pá, como a outra que nós fomos visitar. Pá, muito porreiro. A iluminação e tudo, até a própria construção interior, pá, uma decoração muito, muito fixe. Pessoal, eu pus aqui o senhor daqui da Indian, a falar com o contacto que nós temos, da pessoa que nos entregou as, as motas, pá, mais uma vez, é, é estas coisas que têm, pá, têm, têm que ser ditas, tem o um pneu realmente furado, é preciso meter um pneu novo, e pronto, eu estava com um bocado de receio, de, como é lógico, de ter que pagar o pneu, mas ele, ele ao falar com a pessoa que nos entregou a, a mota, ele disse para meter um pneu novo e para lhe mandar a conta para ele, que ele, que ele pagava isso, pá, é... Pá, mais uma vez, não é? É espetacular, muito fixe mesmo. Nós agora vamos almoçar, eles vão ficar aqui a trabalhar a meter um pneu novinho em folha na, na mota e nós vamos uh, almoçar aqui a, a qualquer lado. Até já! Mota prontinha e ele já pagou aqui o, o pneu. Vamos seguir viagem. São quase 3 da tarde, perdemos aqui duas horitas, mas tem o um problema resolvido. Ora, vamos lá então para a fronteira com o México. Faltam 25 minutos, 37 km. Já estávamos aqui quase próximos. A moto está impecável. Muito obrigado mais uma vez à Indian Motorcycles e todas as subsidiárias. Já, já, já estamos aqui mesmo a, a dois ou três quilómetros da fronteira com o México. Se olharem ali para, para o fundo, o tipo de casas que é, não é? Que já, já é o México ali, vem uma diferença muito significativa para aquilo que é, que é os Estados Unidos, não é? Se olharem para ali para o fundo, olhem, ali aquelas casas todas, não é? Parecem tudo a monte, ali já é, já é o México. Agora eu quero ver. Oh, é só redes aqui cheias de, cheias de arame farpado e ali já é Tijuana, o México. Consegue-se perceber bem a diferença a nível dos, das casas e tudo para aqui, para os Estados Unidos. Agora, eu tem, temos é que perceber porque há aqui ruas que só são controladas pelo, pelo exército americano para evitar que eles passem para aqui, não é? Olha, já vejo ali! Já vejo ali a, a separação, o muro, ali ao fundo. Vamos lá ver se conseguimos chegar lá. Isto já são coisas fronteiras, já, já são postos policiais ali. Pá, eu espero que isto não seja privado. Mesmo. Isto é assim uma zona um bocado esquisita. Esta Monument Road. Eu sei que... Epá! Isto é terra batida aqui? Pois, era o que eu tinha visto. Epá! Vamos devagarinho. Olhem aqui a, a fronteira. E não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou filmar com o telemóvel mais aproximado e nem que ponha depois aqui na edição 
fica uma imagem de uh, 9 por de, de, de 16, mas espero que aquele jeep não seja da polícia ali. E espero que se possa andar aqui sem problema nenhum. A partir dali acho que já não se pode passar, tem ali um aviso. Mas nós vamos conseguir mostrar-vos. Vamos estacionar aqui as motas. Aqui no cimo, já no cimo desta subida, para ali diz, perigo. Mas é devagarinho, que estas motas são pesadas. E aqui com as pedras, tem que se ter cuidado. Ora, deixa-me virar para aqui. Ai, 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 ai. Deixa-me devagarinho. Isto tem que se fazer devagar. Vamos estacionar aqui as motas. É isso. Aqui em cima, aqui em cima até é melhor. Aqui já conseguem ver perfeitamente o muro, é impossível. A fronteira tem duas, não é? Tem uma, tem um espaço no meio. E... E... Olha, ele seguiu. Está aqui a entrada, ó. Eu quero filmar até que a entrada. O muro, o muro é muito alto. Olhem para isto. Tem aqui o um muro. Olha, então vem aqui por aqui acima. Tem um fosso ali no meio e depois tem outro igual do lado de lá, de Tijuana. Aqui é mais baixo, mas está carregado de arame far farpado, para ninguém conseguir passar. Oh, caraças, o Pedro seguiu em frente, oh, eu não quero saber, eu quero vos olha, esta rua pode-se pode passar, olha. Ah, é restricted área, noutro passing. Ok. Dentro de tanto voltou para trás, não me viu atrás dele. O muro é... Isto é impossível de se escalar assim, com... assim facilmente, com o muro é mesmo muito alto. Sei lá, isto mede que é para esse... Sei lá, 5 metros, 6 metros de altura. É muito alto. É muito alto. E se não, tem... se não estou em erro, entre um muro e outro, que aquilo tem ali um fosso no, no meio, eu acho que tem sensores de de movimento e não sei o que é, já ouvi falar disso. E esta, esta, aquela rua que dizia para não, que não se pode passar, são as ruas que são patrulhadas pela, pela polícia americana. E agora nós vamos seguir por aqui, vamos ver onde é que isto vai dar. Deve ser já a estrada, aqui já é, já é, um, já é pavimentado mais ou menos, mas estão a ver, consegue-se ver tudo por ali acima, os dois muros. E há partes em que o fosso entre um e outro é muito mais largo. Ali em cima nota-se que, é que, é, que, é, que é muito mais largo do que era aqui onde eu vi agora. E tem estes muitos, não é? Depois, depois ainda tenho que atravessar estes montes todos aqui, que tem, que, tem, que, tem, que tem para aqui. E normalmente é quando vemos aqueles filmes do, do Discovery, que eu costumo ver, do controlo de fronteiras. E eles... Tem aqui um rio aqui por trás, onde passámos há bocado também que é o rio onde eles muitas vezes também de barco tentam passar drogas e etc e onde a polícia está sempre ali em cima para não deixar que... isto é tudo cascalho por aqui acima pessoal, e conseguimos apesar do furo aqui no, no pneu de, de trás conseguimos chegar aqui à fronteira com o México eu estava aqui a ver o rio passa aqui ao lado Aqui é um centro é, é, é equestre, o rio passa ao lado e para ali fica o mar, portanto nós não vamos ver o rio. Esta, esta estrada supostamente vai dar ao mar, ao Oceano Pacífico, onde a fronteira entra pelo mar dentro. Vamos ver se conseguimos, se conseguimos mostrar-vos também uh, a entrada da fronteira para o mar. Se der, vamos lá ver. Tem aqui muitas tabuletas por causa dos smugglers, dos tra traficantes. 
de droga, tem aqui muitas tabuletas a dizer para se ter cuidado, porque são zonas onde eles, onde eles passam para aqui, não é? Para os Estados Unidos. Já havia ali duas placas ali atrás. Sempre que tem aqui uma ruinha a cortar para a parte de cima, eles põem aí, põem aí placas a dizer. Este foi o sítio mais perto que conseguimos chegar uh, do mar. Se vocês virem aqui, ó. Está tudo parque cerrado, parque fechado. Estão a ver? Não se pode passar de forma nenhuma para ali, para, para continuar. E o mar é já aqui à frente. Ali em cima de tudo, vê-se ali um, a fronteira, portanto o muro. Depois desce por aqui abaixo e vai desaguar ali no, no mar. Isto aqui é uma estrutura qualquer anti-intrusão. Oh, isto aqui é o Borderfield State Park. Que é, mas não se pode passar. E ali ao fundo também tem uma placa a dizer fechado. Estão aqui dois carros, não sei fazer o quê, mas podem estar às vezes a controlar ou isso. Estão a ver, aqui é uma estrutura anti-intrusão. Ah, mas o que eu queria ver realmente era, era um, a fronteira física que existe, só para ver como é que era. Não contava que fosse tão alto, sinceramente, pensei que fosse uma coisa mais baixa um bocadinho, mas é, é realmente... uma mosca... é realmente bastante alta pá, e espetacular, adorei ter vindo aqui. Pessoal, entanto já chegamos aqui ao hotel, a Costa Mesa, viemos de, de San Diego, são cerca de 180 km, mais ou menos, aqui a, as duas máquinas, pá, a Roadmaster eu tenho, pff, cada dia que ando nela, mais gosto de, de andar. Infelizmente, hoje foi o último, quer dizer, não é o último dia, amanhã vamos preparar aqui a moto, lavá-la e tal e tal, mas não, não vamos dar assim nenhum passeio muito grande. Pá, foi um dia espetacular fazer aqui a costa do, do Pacífico toda até à fronteira com o México, assim como ter conhecido a fronteira, como é que funciona. Uma coisa é nós vermos na televisão ou ouvirmos dizer como é que é, Outra coisa é vermos com os nossos próprios olhos como é que as coisas são. Agora vamos relaxar um bocado, descansar um bocado, porque tem sido, já vai em 11 dias ou 12 dias sempre a rolar. Vamos descansar um bocadinho para depois, logo à noite, irmos jantar e amanhã, domingo, já vai ser um dia mais calmo para depois, segunda-feira, entregarmos então, então as, as motas e, um, e apanharmos o avião para irmos para Portugal. Acabou o bem bom. Queria mais uma vez agradecer à Indian por todo, não só por ter disponibilizado a moto, que já disse mais do que uma vez, mas o infortúnio que me aconteceu hoje, ter furado um, um pneu, pá, felizmente eles responsabilizaram-se por tudo, a nível do valor, que foi colocado um pneu novo uh, na moto, atrás, uh, e eles disseram que se responsabilizavam a nível de, de pagamento, pá, e, e então resolveram uma situação toda sem eu ter que fazer nada. Pá, muito obrigado mais uma vez. E é assim pessoal, vemos-nos amanhã novamente, um abraço, fiquem bem.